ഈ ഹോം ഹോളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ദുഷ്കരമാണ് കേട്ടോ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് മോർ ഐലൻഡിലാണ് അപ്പൊ സിംഗിത്ത് നേച്ചറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മോറിലെ കിൽറോണൻ വില്ലേജിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മോറിലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ അത് ഫോണി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇതിൽ കയറി കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഐലൻഡ് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുപോവും ഇതിന് ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇതിന് എന്നിരുന്നാലും ഇതിൽ കയറി പോകാനായിട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും ഇതിന് പറയുന്നത് ഫോണി ട്രാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡ് ഐലൻഡിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടോമിൻ്റെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ടോം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഐലൻഡിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം എന്തോരം കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണുള്ളത് കുറെ പേരൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈക്ലിംഗ് ഇട്ട് കൂടുന്ന How many kilometer distance is the island? The island, yeah. It's 10 miles long and about 3 and a half wide. Yeah, 10 miles long. 10 by 3 and a half. And um, 2 by 3 and a half. We have two more islands in Inishman and Inishir. There are some other islands, you know. Uh, yeah. It's the biggest island. It's yeah. the biggest island. It's the 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 island. ഈ സൈക്കിളും നടന്നപ്പോഴൊക്കെ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബസ്സിൽ കയറിയതാണ് ഈ റൈറ്റ് കാണുന്ന സ്കൂളാണെന്നാ പറഞ്ഞവർ ഹോട്ടൽ <laughs> <laughs> We have a hotel on the island. It's a busy hotel. So is the only one hotel here? Oh, one? the only one, one hotel. Yes, it's a fine hotel there. Yeah. You know, there are also one hotel in the area. So, the population is 800. So, it's fishing that you want the island and farming and tourists and knitting. And construction works. So, the island is 10 miles long and about 3 and a half wide. So, it's quiet in the winter. Very quiet. വളരെ പഴക്കം ചെന്ന കുറെ വീടുകളിവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറ തന്നെയായിട്ട് പുതിയ പുതിയ വീടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ
കുതിര വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറെ പേരുണ്ട് നല്ല ദൂരെ കാണണോ ഹില്ലിന്റെ മുകളിലൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഹില്ല് ഹില്ല് പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് ഡെല്ലാങ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐലൻഡിലെ മറ്റൊരു വില്ലേജാണത് നല്ല ഭംഗിയില് കാണാനായിട്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ ഐലൻഡിൽ ഒരു നെറ്റ്വെയർ സ്റ്റോർ ആണ് കേട്ടോ അത് കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ജമ്പറുകളും മറ്റുള്ള തുണിത്തരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഓരോ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സ്ട്രോങ് ജമ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് നല്ല ജമ്പറുകളാണ് ഇതെല്ലാം കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കൈകൊണ്ട് തുന്നി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ ഡെന്നങ്കസിന്റെ എൻട്രൻസ് കാണാണോ നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പോർട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പോർട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിനും കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളെന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ അതിന് മാത്രം ഈ പോകാൻ വഴിക്കുള്ള പാറകളാണ് ഈ പാറകൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെത്തി വിരിക്കി വെച്ചുള്ള പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണല്ലേ അതെ ശരി ഒരു പ്രത്യേകതരം പാറയാട്ടോ അത് കാണുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊന്നും കാണാനില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ വീട് ആ അറ്റത്തൊക്കെ കുറച്ച് വീടുകൾ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ കേറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊരു കുണ്ടു പോലെയുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്ത് കാണലും ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ കല്ലുമുള്ളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഈ വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് നടന്ന് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇത്രയും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലേസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി വരുന്നത് ഒത്തിരി പേര് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ മുന്നിലേക്ക് നോക്കി എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നും കുറെ പേര് വരുന്നത് കാണാം ഇതിങ്ങനെ കയറാൻ കുറെ അധികം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മലയാറ്റൂരും ശബരിമലയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഈ കല്ലൊക്കെ താണ്ടി ഇങ്ങനെ ദുർഘടം പിടിച്ച പാതയാണ് കേട്ടത് എല്ലാ കല്ലുകളും ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറിയാണ് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഈ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന് മുകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ അംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് മേലെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പോർട്ടായിരുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഒരു ക്ലിഫാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ പാറകളൊക്കെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണോ ഈ പോർട്ടിൻ്റെ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ചെറിയൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗേറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഡെന്നാങ്കസ് പോർട്ട് ഇതാണ് ഈ ഐലൻഡിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഇതിന് ചുറ്റും ക്ലിപ്സുകളാണ് കേട്ടോ ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് സീ ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ ആണത് ആ അത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ ബീച്ച് ബീച്ച് വേമ്പോള് പിന്നെ എന്തൊക്കെയല്ലേ ചർച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഈ ഐലൻഡിൽ അപ്പം ഇത് 
രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് മേലെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പോർട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ചരിത്രപരമായിട്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഇവിടെ ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് യുനെസ്കോ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ മങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് അത് ഈ റിലീജിയസ് പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ട് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏത് റിലീജിയൻസ് ആണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് അതൊക്കെ പോയി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് മുൻപുള്ളതാണ് ആ മങ്സുകൾ അല്ലേ ഈ പോർട്ടിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ക്ലിപ്സുകളാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ല ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് അടുത്തൊന്നും പോയി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് വീഴും അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പുരാതനമായ ഈ പോർട്ടലും എത്തി ഇതിനകത്താണ് പണ്ട് മങ്സുകളൊക്കെ ഇരുന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു മങ്ക് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോർട്ടൽ യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പോർട്ടൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പോർട്ടൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പോർട്ടാണിത് ഈ പോർട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോഴുള്ള വ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇത്തരം കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടു വളരെയധികം ഇങ്ങനെ അടക്കി അടക്കി അവർ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി അടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതാ ആ കല്ല് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഇളകി വീഴാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ എല്ലാ കല്ലിലും ഇങ്ങനെ ഒരേ ഒരേ ചതുരൻ ആകൃതിയാണല്ലേ പോർട്ടിൻ്റെ ഈ പോർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഞാനൊന്ന് പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നതാ ഇപ്പം മൂന്ന് സർക്കിളായിട്ടാണ് ഈ പോർട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് ഫസ്റ്റ് സർക്കിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ സർക്കിൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് സർക്കിളിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളത് ദൂരെ ഒരു ബീച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് പോർട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാം തിരിച്ചു പറയില് പോകാനുള്ളതാണ് സാധാരണ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ തിരിച്ചു പോകാറില്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓടിപ്പിടിച്ചതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി പോവാം അപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് കൊടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡെന്നാങ്കസിന് തിരിച്ചിറങ്ങിയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഡെന്നാങ്കസിനെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ പാറകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒക്കെ ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കാണുന്നത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകളാണിത് കണ്ടോ നിറയെ പാറയാണ് ഈ കാണുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഒതുങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വേലി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ ഭയങ്കര കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോണേ ഭയങ്കര കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കണേ ഈ കാണുന്ന കുതിരവണ്ടികളൊക്കെ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കുതിരവണ്ടികളാണ് കേട്ടോ ഈ ഡെനാങ്കസിന്റെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി പേര് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടേ കാഴ്ചകളെ കാണാൻ കുറെ സൈക്കിളുകാരും പിന്നെ കുതിരവണ്ടിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ കുതിരവണ്ടിയിൽ ഈ കാഴ്ചകളെ കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ ഒന്ന് നടക്കാനായിട്ട് നല്ല ഹായ് ഉച്ച സമയം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി തിരക്കുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത
ഇതിലിങ്ങനെ ഈ മീഷ് മോഡല് ഒരു മൂന്ന് നാല് ബീച്ച് ഉണ്ട് അതിലൊരു ബീച്ചാണ് ഇത് നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു ബീച്ചാണ് കുറെ അധികം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ബീച്ചിന്റെ പേര് ഈ ബീച്ചിന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ ബീച്ച് അല്ലേ വായലൊന്നും ശരിക്കും വരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഈ ഐലൻഡിലെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ധാരാളം കാഴ്ചകൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് അത് കാണാം ഒരു ബേംഹോളിന്റെ കാഴ്ചയുണ്ട് കിൽട്രോണൻ വില്ലേജിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മ